evening dosto um, we know it is a globalization era and uh, we all are doing uh, business with the rest of world hum log jo hai ye vyashikaran ka jo ek daur hai aur isme hum log videsho ke sath vyapar kar rahe hote hain hai basically to इंडिया कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट होता होगा एक रिकॉर्ड रखा जाता होगा कि किस देश के साथ बाई विच कंट्री वी आर डूइंग गुड बिजनेस ऑन विच सेक्टर वी आर कंसनट्रेटिंग एंड एंड विच सेक्टर वी आर रिपीलिंग वी ऑल वी नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग विथ विथ समथिंग विथ दिस अकाउंट तो बेसिकली डू यू नो वाट दिस अकाउंट कॉल्ड basically it is uh, known as balance of payment and uh, today we are going to discuss on this on this issue uh, balance of payment so let's first start uh, with uh, the definition you can say balance of payment is a statement uh, of all transaction made by entity of a country with the rest of the world with the particular period of time okay जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक किसी एंटिटी के द्वारा जो व्यापार होता है तो एक पर्टिकुलर समय में जितना जो व्यापार होता है उसका लेखा जोखा जो रखते हैं उसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस यू कैन से बाई बैलेंस ऑफ पेमेंट वी कैन वी नो वी कैन अंडरस्टैंड द इकनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके बाय बैलेंस बाय बैलेंसिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट वी नो वेदर आवर करेंसी इज एप्रिशिएटिंग एंड डिप्रिशिएटिंग वी विल डिस्कस इज इट ऑन दिस इशू लेटर एंड इट आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप Uh, to enhance the the business position or position of market okay so these are the basic cause for which uh, balance of payment is necessary basically appreciation and depreciation of currency you can find out uh, find out these things uh, with the uh, with balance of पेमेंट बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज थ्री अकाउंट इट इट हैज अ स्ट्रक्चर एंड इन दिस स्ट्रक्चर वी जनरली थ्री अकाउंट इट्स अ करेंट अकाउंट इट्स कैपिटल अकाउंट एंड इट इज फाइनेंशियल अकाउंट एंड इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट इज इज डीलिंग विथ import and export of good and services means current account is dealing with import and export of uh, goods and services you can bifurcate uh, current account into visible or non visible visible account is also known, known as trade account visible means jisko aap dekh sakte ho chhu sakte ho that is that comes under visible visible uh, visible account mm, basically gold मोबाइल कार क्रूड ऑयल दिस कम्स अंडर अंडर विजिबल अकाउंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एज आई सेट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड अकाउंट सेकेंडली इज नॉन विजिबल यू कैन से सर्विस सेक्टर इट इट कम्स इंटायर सर्विस सेक्टर कम्स अंडर नॉन विजिबल अकाउंट हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटैलिटी एंड इंश्योरेंस बैंकिंग all these item comes under non visible account so if uh, yeah, we uh, basically export and import yeah, you can also uh, we can also say transition of export and import is also uh, known as trade account okay and trade account is very important to know what is the position of of business like suppose if you are if you are you are exporting more then uh, you are in good position and your currency is uh, is appreciating current currency is going to uh, strength 
cryptocurrency has a strength and if uh, you are uh, if the import is uh, is uh, rather better better position than export then you are in not good condition condition and your currency is going to depreciate okay so uh, by balance of payment uh, in by trade account we can uh, find find it clearly like uh, right now in indian situation we can say that in current situation basically india cad cad is the uh, sort from of current account deficit so india is now right now india cad is 0.2% of the gdp means india is is not exporting india is importing more than exporting we all know that crude oil is the is the largest part covering in import uh, of goods okay so this is the uh, current account and second is capital account capital capital account cover uh, basically all the financial transactions like uh, sale and purchase of land okay external assistance external commercial borrowing fdi and fii it all comes under uh, current account fdi and fii are uh, you can uh, you can say if a foreign investor who is buying more than 10% share of a particular company that it is known as fdi and if a foreign investor is buying less than less than 10% shares of a particular company then it is known as fii foreign institutional investor okay so, so this is this is the balance uh, of payment it is a long uh, topic uh, we will discuss later on it okay okay thanks for watching and stay safe it's a covid time uh, stay at home uh, keep social distancing and uh, one more thing we all are indian hindu muslim sikh isai we all are indian thank you